and hi everyone so untuk video kali ni Uh, saya akan masuk kepada learning outcome 4.2 Newton's law of motion tapi saya tak akan go into detail ketiga-tiga law ni sebab saya akan share dekat awak satu video yang explain pasal ketiga-tiga law uh, daripada KML physics bodies ok so saya terus kepada example 5 dekat sini example 5 apa yang diminta adalah by using by using Newton's second law Okay, equation in Newton's second law, write the expression of total resultant force, maksudnya dia nak kita F net lah, total resultant force for each of the cases below and determine whether the object is equilibrium or not. Okay, so uh, dalam Newton's second law, apa yang kita kena tahu adalah F net kita adalah equals to MA, mass times acceleration. Okay, kalau kita tengok contoh yang pertama, An object lies at rest on a flat, flat horizontal surface. So, kalau lies at rest, saya dah beritahu ini adalah equilibrium condition. Okay, so bila equilibrium, kita tahu yang summation of force kita ataupun F net kita mesti equals to zero. Okay, so kita kena lebih specific. Summation of Fx kita mesti equals to zero. Summation of Fy pun equals to zero. Okay, sebab so dia at rest. Basically, kenapa? Daripada Newton's second law, kita tahu F net equals to M. Okay. So, bila object to at rest, meaning dia tak akan ada acceleration, dia tak akan ada velocity. That means, your acceleration here is equals to zero. So, that's why F net kita equals to zero. Okay, kita tengok yang kedua. Lies at rest lagi. Okay, dia lies at rest lagi on a rough inclined plane so tak kisahlah dia rough ataupun smooth plane sekalipun as long as they're not moving kita masih lagi apply concept yang sama where total resultant force ataupun F net kita equals to 0 ok so Fx equals to 0 Fy Fy equals to 0 ok so kita expect pada X dan Y sebab senang untuk kita solve Uh, soalan nanti ok next lift moving upward at uniform velocity uniform velocity mean acceleration is zero so basically your total force mesti equals to zero juga sebab A kita kosongkan ok so dalam kes ni lift moving upward selalunya kalau lift yang bergerak ke atas acceleration kosong maksudnya dia ada velocity yang constant lah ok ok so Uh, to be specific, ini adalah Y component lah sebab dia adalah vertical. Dia punya movement in vertical plane, in vertical line kan. So, kita boleh tulis dia sebagai Fy equals to 0. Okay, kalau yang ni pula, lift moving upwards juga tapi at constant acceleration. Bermaksud ada acceleration, bukan kosong. Moving upward, acceleration tu ada. Okay, dan acceleration ke atas mini dia positif. Ok, so your F ataupun F net kita, kita tak boleh equal to zero so acceleration ada value equals to mass times acceleration and kita punya acceleration kat sini positif lah sebab so, dia moving up. Kalau kita tengok contoh seterusnya, moving downward, lift is moving downwards at a constant acceleration A. Ok, so constant acceleration A, ada acceleration tapi downward so... This is the lift. Acceleration downward, A should be negative. Okay. So, kita boleh buat this sebagai Fy. Okay. Kita boleh buat sebagai Fy sebab dia vertical plane kan. Equals to M negative A. So, macam yang atas tadi lah. Okay. So, kita boleh specifickan dia kepada Fy tapi A kita positif. Biasanya, A kita sekarang negative sebab dia moving down. Ok, kita tengok uh, D, uh, F pula. D, E, F. Two blocks A and B are side by side. They are pushed along a smooth floor under the action of a constant force F applied to block A as shown. In Is the value of assertion A and B are equal? Ok, so untuk kita tahu A dengan B tu equal ataupun tak, so kita akan imagine benda ni as one system. So, bila one system, dia akan move together. Okay, so A and B, dia akan move together. Maksudnya, A kita mesti ikut. Acceleration untuk objek A dan acceleration untuk objek B sama. Okay, B. 
ok, so free body diagram untuk kedua-dua objek ni berbeza, contoh kita tengah cerita pasal A kan, ok, A ok, dia ada acceleration ke kanan, obviously dia ada acceleration ke kanan bermaksud, kita punya summation of fx equals to me, dan A positif ke kanan lah, ok kalau fy pula, ada tak movement along y component Adakah, ada tak dia bergerak atas dan bawah kalau tak ada, bermaksud dia kosong dia hanya bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Ok, kalau objek B, sama juga dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Dalam kes dia bergerak ke kanan. So, Fs, Fx equals to Ma, A positif sebab di kanan. Ok, and then Fy equals to kosong. Kita boleh buat dia lebih spesifik sebab ini A. So, mass ini adalah mass A. Dan mass ini adalah mass B. Ok, terus lagi untuk G pula. The system is release from rest and moving with constant acceleration A. So, dia ada acceleration. Macam mana kita nak tahu contoh B ni bergerak ke atas atau ke bawah? Kita tengok mass dia. Ok, so 9 kg is greater than 5. Obviously, acceleration dia akan jadi ke bawah. Ok, acceleration dia akan jadi ke bawah. So, ini ke keadaan lah. Ok, sebab mass dia lebih kurang. Kurang daripada 9 kg. Okey, so macam biasa kita kena keluarkan untuk A A pergerakan dia ke kanan So X sahaja akan ada acceleration So Fx equals to MD Ada tak movement along Y? Dia ada so equals to 0 So untuk B pula X pun tak ada Okey, boleh jugalah nak buat Fx equals to 0 Kalau ada force in X komponen lah Tapi kita tak akan ada force in X Kita hanya ada force in Y sahaja T dan juga W So, Fy yang equals to Ma Sebab acceleration kita ke bawah Tapi satu benda yang awak kena tahu Acceleration kita di sini adalah negatif Okay, so kita boleh terus tulis M, negatif A Kenapa negatif? Disebabkan oleh A kita, direction dia ke bawah Untuk lagi senang, kita terus label negatif pada A Okay Alright, so untuk H pula, a box is released from rest and moving with constant acceleration A. So, ada acceleration jula, juga. Acceleration kita mestilah ke bawah kan? Okay, sebab tak ada external force. Ni kita consider positive X, so positive A lah. So, bila positif, okay, untuk objek ni, summation of Fx equals to Ma. Sebab ada acceleration along X dan adakah ada movement along Y? Tiada, so maksudnya kosong. Okay, alright, so kita teruskan dengan example 6 Okay, example 6 A 10 kg box is pulled along a horizontal rough surface Okay, this is the mass This is the rough surface by a force of 40 newton Applied at 30 degree angle above horizontal So, force is equals to 40 newton So, angle dah label Kemudian soalan pertama diminta calculate the magnitude of normal box. So diminta n exerted by the table on the box. So macam biasa first thing first mesti lukis free body diagram. So kita akan ada weight. Kita akan ada normal. Force tarik ke sana so friction akan tarik ke sini. Okay. So kalau dia moving maksudnya dia ada Fk lah. Dah tak sure label je sebagai F. Okay so free body diagram. Macam biasa, A, so body diagram, kita lukis dekat atas ni, normal, weight, x axis, force which is 40 newton, friction, And the angle is 30 degree. Ok, so saya untuk kali ni, video kali ni, saya nak awak try untuk buat dalam bentuk table. Okey, mungkin ada orang lagi suka dalam bentuk table lah. Okey. Kita try buat dalam bentuk table eh. So Kolom pertama untuk kita punya force. Kolom kedua untuk kita punya x komponen dan kolom ketiga untuk kita punya y. Okey. So, ini adalah setiap force yang awak akan labelkan. So, ini adalah X komponen dia dan ini adalah Y komponen dia. 
ok, so force yang pertama kita tengok uh, normal dulu ok, so normal kita berada di sini dan normal kita lies on positif y bermaksud x dia akan jadi kosong dan y dia akan jadi positif n tak ada value, so tinggalkan saja. ok, terus lagi force yang kedua kita ada w W, obviously X dia kosong and then Fy dia adalah negatif W ataupun boleh terus substitute terus nilai W ataupun dia punya formula negatif sebab dia ke bawah M, G for W ok terus lagi kita ada tadi W sudah sekarang friction pula friction, friction along X komponen So, bila along X, maksudnya Y kita kosong. Dan friction, hmm, friction, mu dia tak bagi dalam soalan ni. So, mungkin kita tak boleh guna formula mu N. Okay, so kita label je sebagai friction dan negatif. Kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Okay, direction friction dia ke kiri. Tengok free body diagram. Dan last kali, kita ada hmm, force. Okay, dan last kali kita ada force. So, force kita dekat sini ok, force kita dekat sini, dia ada X dan Y komponen. Ok, sebab dia ada angle dekat situ. So, boleh terus, terus resolve F X adalah F cos 30 dan positif sebab dia ke kanan. F Y adalah F sin 30 sebab dia ke atas ok dan last kali kita akan check konsep dia ok so kalau kita tengok konsep kita sama ada f net equals to ma ataupun f net equals to zero so dalam kes ni kalau ada pulling force ke kanan obviously objek ni akan bergerak ke kanan dengan acceleration lah ok sebab dia tak ada cakap constant velocity so maksudnya dia mesti ada acceleration ok so konsep yang kita akan gunakan adalah fx yang equals to ma sebab movement dia along horizontal along x kanan ke kanan ada tak movement along y tiada so equals to 0 so summation of fx equals to ma summation of my equals to 0 so ini adalah summation of f ok then kita akan totalkan semua kita akan totalkan semua x equals to ma kita akan totalkan semua y equals to 0 ok so next kita akan totalkan fx dulu f kita 40 newton kan ok so f kita 40 newton so jangan lupa ada value lah f kita sebenarnya ada value mungkin kita boleh terus je substitute 40 newton di dalam uh, di sini ok so 40 cos 30 sebab f dia bagi kan 40 newton yang ni pula 40 sin 30 ok now kita totalkan ya kita totalkan fx dulu ok fx fx equals to ma kita nak cari normal kan so untuk cari normal untuk cari normal hmm, kalau kita nak cari normal contohlah ok saya keluarkan fx kan uh, 0 plus 0 minus f plus 40 cos 30 equals to ma ma kita berapa value dia mass adalah 10 kg kan ok 10 kg times this is acceleration of the object ok so negative f plus 40 cos 30 equals to 10a so nak cari normal tak ada pun normal even kalau awak keluarkan formula untuk friction mu n plus 40 cos 30 cos 10a pun sama awak tak akan ada mu untuk cari normal dan awak tak ada acceleration so awak kena pergi kepada fy try fy equals to 0 ok so totalkan semua fy n minus mg plus 0 plus 40 sin 30 equals to 0 ok so kita nak n kan pindahkan sajalah 40 sin 30 plus mg 
substitute nilai M dan G. M kita adalah 10 tadi, 40 sin 30 plus 10 times 9.81. Ini boleh 9.81. So, kita dapat normal force kat sini. Ok, so itu cara yang pertama untuk cara di magnitude of normal force. Ok, yang kedua, acceleration of the box if the coefficient of kinetic friction is 0.3. So, untuk soalan kedua ni, dia bagi nilai mu. Ok, so untuk soalan kedua, dia bagi nilai mu k equals to 0.3. So, untuk cari acceleration of the box, so acceleration tu berada di sini. Acceleration tu berada di sini. So, ini acceleration yang kita nak cari. Okay. So, kita obviously kita kena guna Fx lah. Sebab, itu je yang ada acceleration. Dan kita dah keluarkan equation tadi. Ini semua equation kita. Okay. So, negative mu n plus 40 cos 30 equals to 10A mu kita dah ada dah dan normal pun kita dah ada daripada sini so awak boleh substitute 0.3 times with N plus 40 cos 30 equals to 10A so macam mana nak dapatkan N daripada sini masukkan dalam ini then boleh rearrange equation ni untuk dapatkan berapa awak punya nilai A A of the objek ni lah Ok, so itu untuk example yang terakhir, example 6. Ok, so saya tolong awak untuk buat dengan cara table. Ok, so table ni sebenarnya membantu untuk awak keluarkan equation lah untuk X dan Y. Ok, macam biasa, step yang saya akan ajar adalah step yang pertama, mesti kita akan lukis FPT. Step yang kedua, nak buat equation mungkin perlu table. Eh, sorry, sebelum equation, kita check dulu condition kita sama ada... F net kita kosong atau F net kita MA dan spesifik lah X dan Y dan yang ketiga adalah uh, equation 